。来，我们看一下超级战的票数。应该两百，两百一。高点吧，高点吧，高点吧，二百，二百一个。哎，大众乐迷幺八五，乐队友有十七，超级乐迷六票，总票数二百零八。目前排名第六名，祝贺超级市场，再见。谢谢，拜拜。但是天鹏他能自个儿做出来，我从来没有听见过那种那种那种脑海，因为电子音乐对于我来说，很多时候它不是一个音乐，它是一片脑海，嗯。然后所以我觉得天鹏这一次，我真心的希望能够通过月下，让别人发现这个这个被低估的这个宝藏。我给你收啊，你好嘞。我好爽啊！终于演完了，还是挺完美的，灯光也很完美，大家都松了一口气。谢谢。家电、家居选京东，省心省钱太轻松，感谢多快。好省的京东独家冠名播出。京东的小家电品类众多，服务好，价格低，为了让大家放心买，京东提供三十天无忧试用服务，不合适说退就退。重点是，一百八十天之内坏了，给你直接换新的。你的一打，嚼一嚼 ，feel 倍儿爽，摇一摇。感谢嚼出自在、唱出热爱的益达无糖口香糖行业赞助播出。硬核大五座，嚯嚯嚯嚯嚯！感谢空间足够大、整个乐队都装下的 SUV 一汽大众揽巡行业赞助播出。无糖零卡小黑罐，大胆喝出你的范儿！感谢晋爽购位、月下绝配的百事可乐行业赞助播出。听，又进化了，这是进化到 AI 创作的声音。感谢给 AI 创作提供超强算力的 Inter Evo 特别赞助播出。有了 A I G C 的帮助，灵感可以被一键生成。我们可以轻松地听到心中的旋律，看到脑海中的影像。在 Inter Evo 上 ，A I 创作被玩得明明白白。摇滚乐不眠不休，粉底液 ，D W。感谢超长持妆，从不假装的雅诗兰黛 D W。时装粉底液指定赞助播出，逗趣的每个瞬间，跃动的整个夏天。感谢好吃好玩乐在一起的 M 豆巧克力豆，指定赞助播出。呃打不着。三星手表提醒我，做太久了需要放松放松。啊，讲究。哇哦，好牛啊！ D W 竟然有二十五个色号，这是普通粉底液做得到的吗？我们今天用的就是这个呀。今天拍摄一整天了，流汗都没脱妆。D W 是专业持妆粉底液，妆面干净无瑕，又特别自然，点出必备。老、哦、牛，要不咱们挑挑？行啊，挑挑看吧。京东乐队的夏天，我们看一看下一支乐队。咖喱三千。大家好，我们是咖喱三千。大家好，我是李鹏。大家好，我是韩亚头。大家好，我是蒋伟。大家好，我是大王子小陈。大家好。<笑>他们就是几个好朋友，后来都有自己的乐队，后来组的
，我还有新裤子和海龟先生。王子以前是特别硬核的朋克，我还有一支乐队，帕克多乐。我的另外一支乐队是，也是来过咱们月下第一季的反光镜乐队，谢谢。哇哦，离开的非常早。哈哈哈哈哈！哎，那刘小成，你的其他乐队是？<笑>我没有其他的乐队，继续吧，下一个问题。<笑>你们在这个乐队和在其他乐队的时候区别是什么？就感觉特别的自由。屁股得扭起来了呀疯狂卖周边，周边周边周边了解一下，千万不要给我们打马赛克啊！买到就是赚到，赶紧买吧。呃，摄像老师要买一个是吧 ？OK， 好，你看，谢谢谢谢小丹，谢谢谢谢谢谢。哎，他们其实去挺好，因为他们努努努力的在干我们小时候干那些事，去卖自己的周边，嗯。有活力，像像个那种大学生刚开始组乐队，特别热情，挺好的。就是等于中年人突然有一天要回春了。对，实际上我们五个人对于这个乐队其实都还是很认真、很努力的。我是最后加入乐队的，嗯，在这之前，大家和大家的想法一样，觉得咖喱三千是一支玩闹的乐队。真正来了之后，才发现其实大家是很认真的在做乐队，你在乐队该做的事情。我们其实就希望大家能知道我们在玩什么东西。朋克不止音乐，也是一种生活方式，一种态度。希望更多人能感受到吧。说，加油，加油，加油，加油！加油
是他从来不听我写的歌，尽管我在撕心裂肺缠着。咖喱三千，大家好，我是咖喱三千，贝斯手蒋伟。大家好，我是至今尚未成为巨星的李鹏，吉他手。大家好，我是滚圈最有名的美食家哈亚彤。大家好，我就是从一个从北京胡同里出来的孩子，叫大王子。王子。你们好，我是小提琴小陈，我是这个乐队的赠品。赠品？为什么？呃，因为其实无论我们去哪儿演出，现场的观众大家会疯狂的呼喊他们四个人的名字，但是经常演出两个小时之后，才突然发现，哎，那好像有一个人拉琴来着吧？刚才。<笑><笑>所以你就怼到面前来是吧？对，我怕我怕你们没看见我。<笑>
今天他急了，他必须去那儿。<笑>你们是怎么组合成一个乐队的呀？呃，就是我跟丫头有一个共同的爱好，就是去吃饭。然后在居酒屋，我们称为排练。然后在吃了几次以后，可能我跟丫头说，要不然玩真正去排练室排一下吧，别在各种餐馆排排练了。然后后来我就像集齐那个龙珠一样，然后把又又在 school 有一次碰见李鹏，哎，对，然后我说李鹏要不要跟哈丫头一起玩一个乐队？我们玩最喜欢的那种，咱们就当兴趣小组玩。然后他当时想都没想，哎，好啊，好，你要来呀！嚯，馋老鸭是吧？啊，哇哇！然后我们第一次排练又去了九九屋。对对，反正就是不拿乐器。怎么着 ？B box 一块儿在那练习啊？哈太厉害！我觉得其实李鹏声音和和王子的声音，他们俩的咬字方式真的，我觉得特别迷。对我个人来说，就就九十年代的气息，亲切，对吧？就是那个，啊、真的真的，我莫名的就觉得哇，好，就是因为刚才你们俩王子先唱，他的音色就哇这么低，这个音色就我特别喜欢低沉的声音，然后我。到转到他，他们俩咬字方式，我马上回到九十年代的时候，在我在北京的那些我们当年见面的那些所有场景。哎，我能说一句，你说刚才李鹏唱歌时我已经哭了，我不知道为什么，我莫名其妙，那个嗓子一出来，就是那个时代，然后你就听过太多他他唱歌那个声儿，然后他唱什么歌你都觉得，那个歌就感觉在在在心里就沸腾，然后我就。莫名其妙，我当时就觉得吧，在在在在这个这种中，听人唱歌哭这事特别傻。然后，但是，我也不知道为什么，而且还而且还有有有有一种特别美好的绝望是在于，因为一直所谓做摇滚乐还是什么，就是感觉没人听，就有好多时候你做也不知道我给谁做呢，我这理想到底是热脑了、啊，就烫我自己了，别人也没弄着。然后在唱那些的时候，就感觉就是特别百感交集。李鹏，哦，对他唱那个歌的时候，他那弹琴，我觉得那个人特别像我。这就是音乐，他就他就他就瞬间能够带回到我当时在酒吧里，然后就是一堆的人在那儿挤，就是我就想起来那些当时特别可笑，但是会现在会想起来有点泪奔的，就是因为那些再也回不去了，对不对？我们在张信哲老师，然后啊，我不知道，我觉得这个世界上还有这些人在干这些事儿，我却天天都在录节目，去踩气球，然后当然说那些节目录的我也挺开心的，但是。那些都不是我，我觉得那个人才是我。好，来看一看吧，看看咖喱三千的票数，一百九十八票，来看一下排名，排名第十名。回春丹成功晋级，谢谢咖喱。呃，马东老师，稍等一下。嗯、因为我们乐队还有一个称号被叫做周边乐队，所以每一次演出的前后，我们都会在现场卖周边。<笑>今天我们如果没卖周边的话，会觉得这个演出非常的不完整。哇、哦，这么多呀！乐队的小亭，咖喱三千，周边了解一下。扫码必须扫码，不扫不行。这儿有有拿拿现金的，别别别别别别别别别别，随便随便，哪个是一百块钱，哪个一百块钱？对，给现金了。哎，哥们儿，来一毛巾被，嘿，你那毛巾被怎么卖啊？你那毛巾被怎么卖啊？兄弟们，不合适。毛巾被怎么卖啊？不合适。哎，嘿，你们这毛巾毛巾被怎么卖啊？毛巾被怎么卖啊？走走走走，还有吗？还有吗？李鹏，李鹏，给我一个白色的啊 T 恤。OK OK， 那个，你能留一件 T 恤给我吗？其他的你随便吧。好像没您的号。你把那件绿的留给我 ，OK
，我要那个脚垫有女款的，我要绿的。好，好，好，好。哦、oh, ，OK， 没问题，都记住了。一会儿咱们后台再说。谢谢，谢谢。卖周边就对了。哎，你要的是那个，那哪个白呀、啊？哪个白？对我一会儿让他。啊，那个白好。哎，就喜欢这种卖周边的乐队。好，京东乐队的夏天，下一支乐队是九连真人。上班了，加油加油！上班了上班了！大家好，我们是九连真人，贝斯手万里，我是九连真人小号阿麦，我是九连真人吉他阿龙，我是鼓手崔密。我第一次看《月下一九连》出来唱《卧起少年穷》，我看哭了的。这什么感觉呀、啊？抽泣了，人都不，人都，<笑>人都崩崩了，就是感觉完全打到自己的心里了那种。他们为什么回来呢？他们有什么未完成的愿望吗？<笑><笑>你觉得他们不应该回来？<笑>他们上级成绩不挺好的吗？<笑>左手一只鸡，右手一只鸭，我们回娘家了。<笑>我们第一季之后这三年里面就是演出嘛，然后又开始做专辑嘛，但是大部分时间还是回到呃连平，就是说他们该在学校里工作。还有个多彩课堂的话，就是教孩子弹那个乐器，尤克里里。为什么还留在连平啊？家就在连平。<笑><笑>呃，其实实话实说，你在不同的地方思考的东西，真的会有影响。就是因为我我们在家里面。我们才有这样的时间以及环境，去想到说我们能利用，比如说客家话，或者是本地的一些故事也好，去进行创作。然后在这段时间里面，我们写了一首《引流》这样的歌。《引流》这首歌还有我们这几年生活里的一个后心。刚参加完月下之后，突然间演出就特别多，就那种热度好像来得快，好像散得也很快。最后安静下来，还是决定要以作品为主，就这样的一个从高到低，然后又回到正常性。哎，嗯。我们九连之人带着新歌《转不卡》。在世间，已有百千难。伴你漫行，一关又一关，又一关又一关，你即是无人。恰似一江春水向东，在世间，依有百千难。
会探头。一流，单独无法忍受。一流，一流，总是你莫发愁。探头，手手会往前走。一流，一流，我总是你莫发愁。让前头，一年少往前走。一流，一流，好白的毛发保留。一流，单独无法忍受。太帅，太帅，太帅了！太帅了！太帅了！好，来，我们来给九连真人投票，三、二、一，别来无恙啊，九连真人！几年了？一九一九一九年，一九年四年了是吧？对对对对对，重新介绍一下自己吧。九连真人，我是吉他主唱阿龙。阿龙，太酷了！我是小号阿麦，我是贝斯手万里。大家好，我是鼓手崔密。欢迎四位啊，回到乐队的夏天，先跟我们分享一下这四年来自己的生活有什么变化吗？变化的话就是演出比较多，嗯，然后生活跟日常排练都还是在老家。我们导演组回来也说说你们一直还在连屏，还在保持着你们原来那个生活节奏，还在干原来那个事儿。是，对。阿麦，你你四年你你你老了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
。嗨，你们你们开始没看见，他自个儿肯定也不好意思说。他看见你们起来的时候，开始哒哒哒哒哒哒哒哒，开始开始竞走，然后玩了命的就是跺脚。<笑>怎么这么激动啊？是太爱你们了，真的太爱你们了。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。就是，哎呀，完了！你看，真心的爱就是会害羞吧？<笑>哎呀妈呀！哎呀妈，满脸通红啊！<笑>我我我我，多次被你们的音乐就像被电击过一样，就是，就像鸡皮疙瘩一层一层的起。然后我就觉得，呃，第一次你们出场的时候，其实把我震了嘛，等于像我跟摇滚乐的初恋的这个纽带是九连真人。对我，我我不专业，但是我能感受到那个神来之笔给我的冲击力，所以我，我我觉得我没有爱错。他用了“爱”这个词哦，啊。感谢大嫂，我们也很喜欢看《狂飙》。哎，谢谢谢谢。我坐在这儿，我感触还挺深的。我觉得我有依稀记得你们刚刚到那个舞台上来的时候，然后当时我记得不知道谁说了一句话，说那那大概是你们第五次正式的上舞台，就来到了这个月下的舞台。我就记得那个《末期少年穷》出来的时候，就好像把一个幕布、把一个蚊帐完全撕开了的那个那个感觉。我我觉得高叶大概也是被那个，首先被那个声音给给震撼到的。这次《月下》第三季，我们有几支乐队，以前参加过《月下》，而这次回来，比如像 Miss Miss。但我理解留恋更多的是因为杜凯他们有一些遗憾，所以他们回来了。但你们成绩是第六，按你们说法也差不多走起来了。你们回来是为什么呢？因为听说。月下三可能是最后一季啊、呃，我就反正坊间就有这样的传说嘛、啊、流传，然后我觉得不回娘家看看好像有点可惜，对对啊，是不是？<笑>这两天说什么鼓楼戏乐队，什么死故戏，什么南城东城。我们是月下戏乐队，帅，帅。那咱们这些练练练练习生又走回来，这个当当时出道的这个这个摄影棚里边，是是，月下戏男生，下戏男孩啊，下戏男，好。那我们来看一看九连真人的票数。哇，一百九十三，一百九十三票，看一下排名，排名第十二。谢谢九连真人 ，Mr. Miss 成功晋级，谢谢。我觉得这个分数在我预料之内哦，预料之内啊，差不多，差不多。我觉得每支乐队都太太厉害了。我觉得这一次九连的这个表现，我心里面可能就是跟我的那个预期有落差，但是九连本质上并没有变，他们依然在他们连平那个地方，依然在过着他们自己的生活，然后天天还是在用他们自己喜欢的音乐方式和用自己喜欢的乐器在干着自己喜爱的事情。我觉得这一点是令人佩服的。其实今年月下有非常多的坚持做自己的乐队，比如说像音乐非常非常另类的《绝对纯洁》。
去的。两千年以来，我们从没有单独在一起。绝对纯洁，他在写作当中就是经常在打破观众的期待，就是你觉得这里他情绪好像要起来了，但是他就偏不，所以说你会觉得跟你想要听到的感觉会有出入。他们的音乐是反套路、反高潮的，这也是他们另类之所在。还有一支乐队，他们玩的风格也挺另类的，做数学摇滚的鬼否。那个来参加《月下》的时候就想过，就觉得我们这样的风格应该是比较吃亏的，就是很难就通过一些简单的节奏，就是让观众可能会有一些很直接的共鸣这样子。嗯，但是我们玩这个没人理的风格已经快十年了，就是我感觉如果一开始就。抱着想要，希望观众所有观众都听得懂的那个目的的话，可能我们就一开始就不会玩这样的风格。对，就我们现在这个乐队怪一点，然后小众一点，就是我们自己知道我们是一个什么样的音乐，然后我们是很喜欢、很很接受。如果我们不接受，我们也不会做这样的东西。我们有自己的怪癖，我们有自己的选择。然后这个东西，首先是我觉得是先让我们自己有这个愉悦。然后我也说过，就是我们在这个舞台上，我们会传递出我们这个波长。然后我我相信也有很多人喜欢我们。谢谢，谢谢绝对纯洁，谢谢鬼否。每个乐队性格都不一样，那我能在他们每个乐队身上看到那种坚韧，嗯，他们都是在坚持自己创作的东西和整个团队他们喜欢的一种风格
不管你喜不喜欢，你也不能说他们这种是固执。可是对音乐的这种这种坚持，本来就应该这样。我希望他们千万不要改变自个儿的美好，因为他们已经坚持这么多年了。他们之前说了一句话特别酷嘛，就在于我们从来没有因为什么而去想过这个东西有没有人喜欢，我们就是自个儿觉得重要。哎呦喂，您知道，在一个带货的年代，还有人这样做，毕竟这个世界上还有这样的人，非常值得尊重。京东。目前排行榜里已经有十七支乐队了，但是我们一赛段只有十七个晋级位，所以下一组分数揭晓之后，会产生本赛段第一个淘汰的乐队。之后每上台表演一支，就会有一个排在末位的乐队会离开这个舞台。比赛最激烈的部分现在正式开始。京东乐队的夏天，下一支乐队是呃，安达组合。江哥的，阿尔文，阿尔瓦特，马特。
就超乎我们太多个资源币了厉害哦 大家好,我是安达组合的乌尼。大家好,我是青乐,是安达组合的呼麦和超手。哎大家好我是安达组合第一码头琴青歌乐图跟青歌乐哥是一样的意思也是同名是吗哦安达组合应该有九个人是吧还有两位就是没有在这个节目里面出现是吗对对对那两位在在后台吗在后台我们能请有
。我认为我们是背着传统乐器的当代的乐队，我们是 World Music， 这就是安达。我的世界音乐，你们刚才使用那些乐器里，好像有几样是我们没有见过的，可以给我们介绍介绍吗？像那个乌尼和塞克纳的那两把乐器叫 Top Shore， 是在我国的新疆地区比较流传的一个弹拨乐，啊，两根两根弦，四度定弦。我们两个的是四重音马头琴，也是我们乐队自己定制的，就按照我们自己的呼麦的人声和。演唱的需要定制的比普通的琴要低一些，啊，那金乐图的是低音马头琴，当然它就是贝斯的功能了。我我们我们把那个大屏升起来，把您说的那几件乐器拿来给我们分享一下，好不好？这个就是我刚才说的四重音马头琴，它的定弦比我们平时看到的马头琴还要低，差不多五度。听一下，听一下吧。他他们是矮的吗？他是能不下米的吗？他马头琴的弹法，他是抖在下米，撩上，点上来，嗯。哦，哇！那位少女有一个就特别像 Talk Box 那个那个那是什么声儿？那个有一个那个，那个特别酷啊，那个声太来劲了。这个乐器叫口弦琴。它是一个簧片乐器，然后拨动它的簧片，然后再用口腔共鸣来发出多声部。但是它有一个特别结实的失失真的那个声然后我们我给我们展示一下。嗯、好棒啊！我刚才投这票。有有有有有一半一定是帮我妈妈也一块投的，因为我妈妈太喜欢内蒙古大草原这种音乐，而且我我我每回在我们家给我妈妈支起那个卡拉 OK 那个歌的时候，她一定要点各种卓玛的歌，而且那个内蒙古歌有一个特点就是前奏特别长，我妈妈永远就在前奏就把整个歌唱完了，根本就还没进唱，这歌就已经唱完了，但是她就是爱，她听见这样的都她受不了，她就觉得那种宽广，在骏马奔腾那种想象是是她的是她的梦。其实安达的音乐不只是中老年人喜欢，其实更多的年轻人，甚至很多小孩子们也喜欢，因为我，啊，我们也喜欢现场的观众，是不是啊？嗯、我们一直在做乐队的目的就是，让更多的人知道安达的音乐，让更多的人知道蒙古族音乐。我们生长在这个环境里面，你看到的是天和地，非常辽阔，心态、思想也是辽阔的。那人的声音也是一样，他就会跟我们的绿地、草原对话，然后他把自己生活的场景的东西融入他的歌声里面。我们所有的根都来自于草原，来自于我们的传统。我们的乐器能够模仿自然的声音、树木的声音和动物的声音。很多人把我们定义成什么原声带组合什么，其实我觉得这个不准确，因为我们是用自己喜欢的方式，让今天的年轻人或者是今天的观众们去喜欢我们的音乐。我们要让更多的人知道我们传统的音乐，和当今年轻人跟当今的这个世界能接轨的传统音乐。
我没有见过这个安达乐队，但是前些天我去了一趟呼伦贝尔大草原去录那个《非遗》，我就发现你们的乐器太有魅力了，我自己又买了一个那个口簧琴。因为那天表演的还有很多六岁和七岁的小朋友，他们在都咬着那个口簧琴，哦，太范儿了！我就想，不行，我得买一个，我得学学，太厉害了，向你们致敬！太厉害了！我们来看看票数，来了，来，二百三，啊，报告，这得第一。也提二百三十五票，哎，让我们看一下排名。安达组合排名第一，直接晋级；排名第十八的鬼否乐队被淘汰，直接晋级。因为你知道，他不是我们这个所谓乐队圈的一个大家很熟知的。那么，作为这么一个组合，那来到这个舞台，就用一首歌征服了现场的观众、专业评委以及超级乐迷，就这个是真的，真的很难得。他们是一种非常有有画面的啊，甚至可以穿越的一种声音。安达组合算是今年月下里面比较特殊的一个存在嘛？他们的参加也向我们证明了，就是说乐队不仅仅是吉他、贝斯、鼓这样的现代电声乐队一种组织形态，做出来的声音跟摇滚乐完全不相上下，也是非常有能量、有冲击力的。来来来来来来，我们最后一段再来一遍。呃，哎，等等。不如我们一起来按摩戏一下。好，好，好，好，好，好，好。有 Q 弹的黄桃果粒，果香浓郁，还有口感饱满的阳光燕麦。一起月下，一起阿木西，阿木西，阿木西。哈，真的是黄桃花进肚子里，阿木西，红的太。这是我们今天全部的表演，入手小家电还得试京东，一百八十天只换不休。下面是京东家电家居结果公布时刻。京东家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出，一起月下，一起安慕希。本节目由让黄桃滑进肚子里的安慕希联合赞助播出，生意资金要周转，靠谱就找杜小满。感谢生意人都爱用的杜小满特约播出，折叠看三星，五代更来劲。感谢折叠屏手机开拓者三星 Galaxy Z 系列特约赞助播出，你的益达嚼一嚼 ，feel 倍爽摇一摇。感谢嚼出自在，唱出热爱的益达无糖口香糖，行业赞助播出。本节目由整个乐队都装下的 SUV， 一汽大众揽巡，行业赞助播出。无糖零卡小黑罐，大胆喝出你的范儿！感谢劲爽购位，月下绝配的百事可乐行业赞助播出。买超能本来京东，认准英特尔 EVO 标。本节目由英特尔 EVO 特别赞助播出。持妆不假，热爱不变。本节目由二十四小时持妆的雅诗兰黛 DW 粉底液赞助播出。吃了 M 豆就是我的悦动好朋友。本节目由 M 豆巧克力豆指定赞助播出。来 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐全民 K 歌，承包你二零二三的躁动。乐队舞台飘过一朵云啊，原来是网易云。听乐队就像网易云，一同扎进爱音乐的人群。下一组分数揭晓之后，排在末位的乐队会离开这个舞台，太残酷了，后面机会也不多了。哦，我太帅，我太厉害了。我们在这个舞台就是想展示这种老范儿的摇滚乐。不爱听这话，什么叫老范儿？这叫范儿最正的一个。你你你没有资格说。哎，我听听，我上上课。你天天在外边晃悠，电视上都是你，就就太太讨厌。我是明星，我不一样的
我们来看票数，二百二，得让他们进呀！第十八位淘汰，啊！我没想到他们这么低。打开。搜索“乐队的夏天”，每周五晚八点，会员抢先看爱奇艺及奇异果 TV 全网独播。电视看《乐队的夏天》第三季，就用奇异果 TV 大屏看乐队，嗨翻一下。想看更多乐队的夏天的台前幕后独家音乐故事，搜索官方微信公众号“东西门”。这个夏天等你来敲门。上爱奇艺搜索“乐队的夏天”，观看更多精彩幕后花絮。打开爱奇艺搜索“乐队的夏天”，更多精彩等你解锁。解锁百种追踪方式，你的私人定制尽在爱奇艺综艺。乐队再度集结，陪你燃爆惊吓。每周五晚八点，会员抢先跟着乐队造起来。来爱奇艺创作中心参与月下 K 歌，赢会员年卡。电视看《乐队的夏天》第三季，就用奇异果 TV 大屏看乐队，嗨翻一下。来爱奇艺知识，学极简乐队史，聊乐队背后的故事。逛京东搜“电视果六”爱奇艺官方电视盒子。让旧电视焕然一新。上微博参与《乐队的夏天》话题互动，选出你 pick 的节目名场面。上微博分享你的《乐队的夏天三》观后感，分享你的节目点评。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上知乎搜《乐队的夏天三》，和知乎答主畅聊音乐，嗨过夏天。关注月下官方公众号“东七门”，解锁更多幕后番外，走心专访。乐队们等你来敲门。大家好，我们是柏林故事。感谢微博网友参与《月下三》高光舞台大赏互动活动，并支持我们。之后我们也会给大家带来更精彩的舞台，希望大家能多多支持我们，我们也会加油的。Here comes the gangster， 足子足球，我领富士。我已是这个那一天，我要带领我去银行挣钱开的队。我是在那里待够的时候，头领一个年轻满足。大哥，你要几个钱？那里哟，这么多的小伙子，天天看着我们金毛老师，都问我咋？你们上火爆吧？我哥这牙根，我完全不错拍。那天下午说发生一千万我不记得了，只记得那时候三声，砰砰砰。上微博参与月下三高光舞台大赏互动活动，解锁更多乐队专属福利彩蛋吧。百度一下，生活更好。上百度 APP 发现频道，看更多精彩内容。上百度贴吧音乐吧，参与活动，赢爱奇艺会员，看新闻，用 s a c k e r 关注最新节目资讯，学英语，学语文，学全科，用有道词典笔听播客。上小宇宙 APP 搜“月下三”，触碰乐队真实魅力。三联生活实验室在这里读懂中国年轻人。关注电影派，跟偏荒说拜拜。五楼最老的酒吧，艺术摇滚的聚集地 The p o o Bar。关注 School 学校酒吧，开启摇滚人生第一课。热爱音乐，热爱现场，热爱生活。我在猫，坚持让独立比。制成，还要热烈的智慧，变成一种新的性感。由十八个主理人创建一家精酿品牌酒馆，一个诗歌为主题的城市公共空间。十八号酒馆来自武汉，中国精酿啤酒元老级店铺，现场音乐与美食的结合。关注酒球会杭州公众号，一起放生生活。公众号搜索“将进酒”和音乐“天长地久”。末日地下安全室 ，Welcome aboard Belo Camry， 浮浪 Live House， 让音乐充满你。真职位，好企业，找靠谱工作，上智联招聘。蜗牛的家带你走进北京的慢生活，品味忙碌疲乏过后的寂静与。孤独，上新浪新闻客户端搜“乐队的夏天三”，看节目更多精彩内容。感谢独家媒体社交平台微博，感谢首席合作媒体新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，感谢特别合作媒体知乎，感谢首席时尚合作媒体时尚芭莎，感谢特约合作媒体丽丽城，感谢线下活动合作空间跳海，感谢特约合作媒体爱奇艺综艺、爱奇艺随客、爱奇艺 VIP、奇异果 TV、爱奇艺变知、Zucker、百度贴吧、百度小宇宙、界面新闻、三联生活实验室、高能一辈子、蜘蛛网、Music Story Forever、Eat Up My、世界。音乐摇滚学堂、战马时代、Rock 青年厂牌